Ancora ben ritrovati qui nella rubrica del rompiscatole e fate sempre Rimane meno... Sono il rompiscatole originale. L'avete riconosciuto? L'avete riconosciuto è quello che cantava il cielo e blu sopra le nuvole, cioè Filippo Monti, ecco, che fa anche il rompiscatole da sostituto del sottoscritto. Siamo invece in compagnia questa sera di Michele Canali, di cui non sto a raccontare tutto il, il, quante cose Michele Canali, è un super gentleman, hai fatto anche Spider-Man da giovane. Spider-Man, esatto, sono stato l'uomo ragno più di una volta. Cioè, Batman? Batman, le ho fatte tutte, le ho, fatte. ho fatto la controfigura di Tom Cruise veramente? Ma certo, ma certo ma se non sapete queste cose cosa mi intervistate ma, a fare? Vedi, uno si fa trasportare dalle notizie perché se, viene sempre raccontato che Tom Cruise non vuole le controfigure eh no, invece in quelle più difficili e, e, in ogni caso difficoltose io ero lì pronto. L'ultima domanda, è vero che in febbre da cavallo sei tu che hai insegnato a Proietti Montesano a andare sul Sulchi? No, francamente no. Ah, questa non l'hai fatta, vedi che questa non l'hai fatta. No, francamente no. Allora Michele, stasera facciamo il gioco del rompiscatole, però lo facciamo dedicato a una persona a cui tutti volevamo bene, che è venuta a mancare eh, da qualche giorno, cioè Roberto Andreghetti. Quindi sarà un gioco giocoso, eh, ma per ricordarlo anche nel, nel, veramente un, ancora una volta, perché dispiace, manca, eh, e se vuoi dire anche una parola prima delle tre domande che ti dovrò fare comunque in maniera canonica. No, ma è, è una cosa giusta perché eh, era un uomo di spirito, quindi cioè, eh, oltre ad essere tutto quello che, che è stato detto in questi giorni, che è la sacrosanta verità, eh, era uno che gli piaceva divertirsi, gli piaceva mangiare, gli piaceva bere bene e quindi è, è giusto eh, dargli un taglio anche un po' più, meno, un po meno serio. Ecco. Certo. Allora, comunque, riuscirò a citare Luciano Poggi anche in queste, in queste domande, lo dico prima. No? Allora, la prima domanda che ti faccio è, eh, tu hai fatto spesso trasferte, diciamo, ippiche con eh, Roberto Andreghetti, no? quindi condividevate magari la macchina e quindi conoscevate anche le vostre abitudini e quant'altro. Quando lui arrivava a destinazione, no? faceva diciamo un riposino, cioè si dava una, una comodata prima delle corse e ti chiedo su che cosa si appoggiava lui per riposarsi meglio, più comodamente, no? visto che comunque richiedeva il riposo del fisico anche. Allora si appoggiava su Luciano Poggi, su un sulchi oppure su quei cuscini che si mettono quando si va in aereo? Esatto, sui cuscini che si mettono in aereo. No, era Luciano Poggi, lo so che la no, ma è, ti, ti posso garantire era blu e lo aveva nel sedile posteriore, lo prendeva, eh, inclinava un po' il sedile e si metteva lì a fare il pisolino. Questo dimostra quanto sentisse le corse Andreghetti, cioè eh, si rilassava prima di correre, quindi questo lo ricordo con piacere perché succedeva che io scendevo e lui stava in macchina. Ecco, perfetto. Perfetto. Seconda domanda Michele. Allora, Roberto Andraghetti è stato uno dei pochi, adesso non so se è l'unico driver italiano, questo ammetto la mia ignoranza storica, che comunque ha vinto il campionato del mondo del driver a Roma. Allora, ti chiedo, in quella giornata in cui fu insignito di questo importantissimo titolo, che ripeto comunque è una roba difficile da raggiungere, lui nella giornata di corse vinse due delle competizioni a cui partecipò appunto per la graduatoria finale, ne vinse una o non ne vinse nessuna? Non ne vinse nessuna, vinse con la classifica a punti. Perché lui era sempre piazzato, perché Roberto Andreghetto diciamo, aveva la capacità che non buttava via nulla. Non buttava via mai nulla, correva sempre alla regola e non buttava mai via nulla. Se doveva arrivare terzo arrivava terzo, se doveva vincere ovviamente vinceva, ma se doveva arrivare quinto arrivava quinto. E lui infatti diceva la, la cosa della famosa regola del maiale, del maiale non si butta via nulla, cioè si prende tutto, molto bene. Andiamo all'ultima domanda Michele, poi andiamo, ridiamo la linea alla regia ed è questa. Campionato europeo di Cesena, Roberto Andreghetti protagonista, e con un cavallo diciamo, che vogliamo ricordare perché secondo me è stato uno di quelli che soprattutto diciamo, nell'ultima parte della carriera l'ha rappresentato di più, Mac Grace SM. Allora ti volevo chiedere a Cesena quante volte ha trionfato Roberto Andreghetti con Mac Grace SM? 4, 2 o nessuna? 2. 
due volte per me Grace e Michele hai superato pienamente la prova e chissà come mai, cioè, del resto voglio dire in fondo è qualche tempo che stai nell'Ipica no, ma non troppo no, no, non troppo, è 40 giorni certo. sì, anziché è la, ancora un bambino anziché la A, 40 A, 40 G 40 G, esatto. perfetto allora adesso ti lascio andare a interpretare Godzilla perché so che è il tuo nuovo ruolo grazie di essere stato con noi, salutiamo Luciano Poggi e gli ascoltatori di Italia Romagna grazie a voi